ബൈബിൾ സർവേയിൽ സദൃശ്യവാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുവാനിടയായി സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒറ്റ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തെ രണ്ട് സെഷനിൽ തീർക്കുകയുണ്ടായി സദൃശ്യവാക്യങ്ങളും അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ സങ്കീർത്തനത്തിന് ശേഷം ജ്ഞാന പുസ്തകത്തിൽ കാവ്യപുസ്തകത്തിൽ മൂന്നാമത്തേത് ആകെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളാണ് കാവ്യപുസ്തകങ്ങളിൽ ഉള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു തീർന്നത് ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകവും സങ്കീർത്തനവും ഇനി മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് അത് മൂന്നും ശലോമോൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ള മൂന്നെണ്ണം ശലോമോൻ രചിച്ചതാണെന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സങ്കീർത്തനമാരുടെ പുസ്തകമായിരുന്നു ദാവീദിൻ്റെ പുസ്തകമായിരുന്നു ദാവീദിനെക്കുറിച്ചും ദാവീദിൻ്റെ സങ്കീർത്തന രചന പാഠവത്തെക്കുറിച്ചും സംഗീത ബോധത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദാവീദിൻ്റെ മകനായ ശലോമോൻ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ സഭാപ്രസംഗി ഉത്തമഗീതം അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ സദൃശ്യവാക്യത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുവായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ രചയിതാവിനെക്കുറിച്ചും പുസ്തകത്തിൻ്റെ വിഭജനത്തെക്കുറിച്ചും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം സങ്കീർത്തനം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സദൃശ്യവാക്യം വരുന്നത് പലരും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സദൃശ്യവാക്യവും എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചില പുതിയ നിയമങ്ങളിലൊക്കെ സങ്കീർത്തനവും സദൃശ്യവാക്യവും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ഡിവോഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങളും സങ്കീർത്തനത്തിലെ അഞ്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങളും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു കോൺഗ്രിഗേഷനോട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ ഗോഡ് ടു ദ പീപ്പിൾ എന്നാൽ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ചാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പീപ്പിൾ ടു ഗോഡ് ജനങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ് ഇത്രയൊക്കെ നീ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഒറ്റവാക്കിലേ പറയാനുള്ളൂ പ്രൈസ് ലോഡ് താങ്ക് യു ഹാലേ ലുയ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി ഇത്രയും ഞങ്ങളെ നടത്തുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പം അതൊരു ഡിവോഷനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും സമർപ്പണവും ഒക്കെ കണ്ടു പക്ഷെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും ഹോളിനകത്തുള്ള ഹോളിൻ്റെ നാല് ചോരുകൾക്കകത്തുള്ള ഒരു ജീവിതവുമായി അവസാനിക്കുന്നില്ല ആരാധന കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പിന്നെയും ആരാധന തുടരേണ്ടതാണ് സോ സങ്കീർത്തനം ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ സദൃശ്യവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിവോഷണൽ ലൈഫിൻ്റെ പുറകെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫ് വരണം സോ സദൃശ്യവാക്യം ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പ്രായോഗിക ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രോവേബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സദൃശ്യവാക്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെൻ യു റീഡ് ദി സാംസ് യു ആർ ഓൺ യുവർ നീസ് നമ്മൾ സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ മുട്ടയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് വർഷിപ്പ് ചെയ്ത് ആരാധിച്ച എന്നാൽ വെൻ യു എൻ്റർ ദി പ്രോവേബ്സ് യു ആർ ഓൺ ദ ഫീറ്റ് നിങ്ങൾ മുട്ടൊക്കെ നിവർത്തി ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഓൺ യുവർ ഫീറ്റ് ആൻഡ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു വോക്ക് നിങ്ങൾ കാലൂന്നി എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു യുവർ ബിസിനസ് പ്ലേസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു യുവർ ഓഫീസ് അല്ലേ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ആരാധന കൊണ്ട് മാത്രം തീരുന്ന അല്ലാതെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ് അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലേക്കും നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തേക്കും നമുക്ക് മറ്റ് പല ഉത്തരവാദിത്ത മേഖലകളിലേക്കും ഒക്കെ നടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആരാധിച്ച ആരാധന ശരിയാണോ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തീയത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ആത്മീയത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് സദൃശ്യവാക്യം സദൃശ്യവാക്യത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആറ് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ എന്തിനാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നു മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ രാജാവായി ദാവിദിൻ്റെ മകനായ ശലമോൻ്റെ സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ ജ്ഞാനവും പ്രബോധനവും പ്രാപിക്കുവാനും വിവേകവചനങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാനും പരിജ്ഞാനം നീതി ന്യായം നേര് എന്നിവയ്ക്കായി പ്രബോധനം ലഭിക്കുവാനും അല്പബുദ്ധികൾക്ക് സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധിയും ബാലന് പരിജ്ഞാനവും വകതിരിവും നൽകുവാനും ജ്ഞാന് കേട്ടിട്ട് വ
സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു അപ്ലൈ ഡിവൈൻ വിസ്ഡം ടു പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫ് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ദൈവിക ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ് പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ദൈവിക ജ്ഞാനം പലപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ സദൃശ്യവാക്യം എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ കവിതാത്മകവും ജ്ഞാനവും ആയതുകൊണ്ട് കുറേ വചനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നെ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളായിരിക്കും പക്ഷെ അത് ശരിക്കും അനലൈസ് ചെയ്താൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ച് വളർന്ന് വിവാഹം കഴിച്ച് ജോലി ചെയ്ത് മരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യു ക്യാൻ ട്രേസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് മാൻ കാരണം ഏഴാം വാക്യം ആദ്യത്തെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഏഴാം വാക്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് യഹോഭക്തി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്നു സോ ഹൗ യു ബിഗിൻ ഇറ്റ് ഓൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം അത് എങ്ങനെയാണ് വളർന്ന് ബാല്യത്തിൽ എത്തുന്നത് പിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയാണ് വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത് വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എക്സെട്ര ഏ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് സമർത്ഥയായ ഭാര്യയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് പ്രയോഗങ്ങളുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഒരു ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതെന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് കുറച്ച് ചുമ്മാത വാക്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന മിക്കവാറും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രായോഗികമായിട്ട് ദൈവിക ജ്ഞാനം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിപാദനമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബ് ഒരു സദൃശ്യവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻ യു ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് എന്താണ് സദൃശ്യവാക്യം ഹൗ വിൽ യു ഡിഫൈൻ എ പ്രോവ് ഒരു സദൃശ്യവാക്യത്തെ നിർവചിക്കാമോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രീഫ് സെയിങ് ഒരു എ ഷോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ ലോങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു നീണ്ട അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രസ്താവന ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വേറെ ചുമ്മാ കുറേ ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ല ഒരു വലിയ ജീവിത അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രസ്താവന ഒരു സ്മോൾ സെൻറ്റൻസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എ ലോങ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്രീഫ് ഷോർട്ട് സെയിങ്സ് ആണ് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ വചനങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വലിയ നീളമുള്ള ജീവിത അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജീവിത അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാച്ചിക്കുറുക്കി ക്യാപ്സ്യൂളാക്കി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തരും ഇത് കഴിച്ചാൽ മതി അസുഖം മാറും സ്മോൾ പിൽസ് ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ഒത്തിരി എക്സ്ട്രാക്ഷനും പ്രോസസ്സും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ചെറിയ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ടായതെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് സോ എ പ്രോവേബ് ഈസ് എ ബ്രീഫ് എ ഷോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ ലോങ് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു വലിയ ജീവിത അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്ന ഒരു ചെറിയ നിർദ്ദേശം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പിള്ളേരോടൊക്കെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് എന്താണ് പറയാറുള്ളത് മോനെ നിന്നേക്കാൾ ഞാൻ ജീവിതം കണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും കടന്നുപോയി വിവി വിവിധ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട പരിചയസമ്പന്നനായ ശലോമോൻ നമുക്ക് തൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവിക ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ച് തരുന്നതാണ് സദൃശ്യവാക്യം ഇതിനകത്ത് ആർഗ്യുമെൻസ് ഇല്ല ദർ ഇസ് നോ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ പുസ്തകം ശരിക്കും പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാദഗതികളൊന്നും ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ കണ്ടെത്തലുകളാണ് ദിസ് ബുക്ക് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് നോട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ബട്ട് അസംഷൻസ് കണ്ടെത്തലുകളാണ് വിലയിരുത്തലുകളാണ് കൽപ്പനകളാണ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അസംഷൻ എന്നുള്ളതിന് കൽപ്പന എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ദൈവം കൊടുത്ത കൽപ്പനകൾ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം ഒരു ചെറിയ ഫോമിൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴ
ഹാർവിയെ പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പിടിയും കിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ആ അപ്പം വില്ലേ ഹാർവി എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ശലോമോനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ജീവൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് കാഡിയാക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കെയിം ഫ്രം ഗോഡ് ഹൃദയ സ്തംഭനത്തെക്കുറിച്ചും ഹൃദയം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ചും ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരാ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് നീക്കണം ഹൃദയത്തെ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് തന്നെ നേരത്തെ ഹൃദയം സ്തംഭിച്ചാൽ എല്ലാം സ്തംഭിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് സകല ജാഗ്രതയോടും നിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കാത്തുകൊള്ളുക അതിൽ നിന്നാണ് ജീവചക്രത്തിൽ രക്തത്തിലാണ് ജീവൻ ഇരിക്കുന്നത് ജീവൻ പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹൃദയമാണ് സോ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ ഹാർട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കാർഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകാർ ഇത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നാൽ അല്ല ദൈവത്തിന് ഇത് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു ശലോമോൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലത്തെ ധാരാളം വാക്യങ്ങൾ സൈക്കോളജി ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് സൈക്കോളജി പക്ഷേ യുങ്ങോ ഫ്രോയിഡോ ഒക്കെ സൈക്കോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സൈക്കോളജിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ മനഃശാസ്ത്രവും ഈ ശലോമോൻ്റെ സദൃശ്യവാക്യത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് തെറ്റുകൾ ഒന്നുമില്ല മനുഷ്യനെ ഒരു ഹൈ മോറൽ പ്ലെയിനിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ സത്യങ്ങളാണ് ദൈവിക ജ്ഞാനമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് നിറച്ച് ഉള്ളതെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഇതിനകത്ത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ടെല്ലിങ് എ സ്റ്റോറി ഒരാളുടെ കഥയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ മനുഷ്യൻ അവൻ ആരംഭിക്കുന്നു യൗവനത്തിലെത്തുന്നു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു അവസാനിക്കുന്നു അതാണ് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് യഹോഭക്തി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സോ ആരംഭമുണ്ട് ദർ ഇസ് എ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ പ്രോഗ്രഷൻ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എൻ എൻഡ് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് ആരംഭമുണ്ട് അതിനൊരു വളർച്ചയുണ്ട് അതിനൊരു അവസാനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഈ പുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ട്രാൻസെൻസ് ഏജസ് കാലങ്ങളെ യുഗങ്ങളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ചിന്ത ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്ത ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും സദൃശ്യവാക്യം ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ വൈകല്യങ്ങളും എല്ലാ സ്ട്രോങ് ഏരിയാസും ഒക്കെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ഒക്കെ മനുഷ്യർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദിവ്യ ഔഷധമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഉള്ളതെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുവിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും പഠിക്കുമ്പോൾ ഓതറിനെക്കുറിച്ചും ഡിവിഷനെക്കുറിച്ചും മെയിൻ തോട്ടിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയാറുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഓതറ് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ രാജാവായി ദാവീദിൻ്റെ മകനായ ശലോമോൻ്റെ എങ്കിലും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ശലോമോൻ്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനിയത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന പ്രോവേഴ്സ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സഭാപ്രസംഗി ഉത്തമഗീതം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പുസ്തകത്തിൻ്റെയും ഇതിവൃത്തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് കൂടി ഒന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ശലോമോൻ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അപഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ശലോമോൻ ഈ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളല്ല എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വായിപ്പിക്കാം എന്നാൽ മൂന്ന് സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള മേഖലകൾ അതിൽ ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ജ്ഞാനം ദിവ്യജ്ഞാനം ഡിവൈൻ വിസ്ഡം എന്നാൽ അടുത്ത പുസ്തകം സഭാപ്രസംഗം നമ്മളോട് പറയുന്നത് മഹാഭോഷത്വം ഫൂളിഷ്നസ് എല്ലാം മായയാണ് വോട്ട് ഈസ് ഫൂളിഷ്നസ് എന്താണ് വാനിറ്റി എന്താണ് ഫൂളിഷ്നസ് അപ്പോൾ ഒരു താരതമ്യമാണ് കേട്ടോ ഒന്നാമത് പറയുന്നു ജ്ഞാനം ഇതാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നു ഭോഷത്വം ഇതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉത്തമഗീതത്തിൽ പറയുകയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുതും സ്ഥായിയായിട്ടുള്
സ്നേഹിക്കണം ഇതാണ് ആത്മീയത അപ്പൊ ആത്മീയത മുഴുവനും സലോമോൻ കാച്ചി കുറുക്കി വെച്ചിട്ട് അവസാനം പറയുകയാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സാരം കേൾക്കുക ദ കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് ദ മാറ്റർ എന്നാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സാരം കേൾക്കുക ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ച് അവൻ്റെ വഴികളിൽ നടന്നു കൊള്ളുക ഇതാണ് സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് പിന്നെ വായിക്കാം സഭാപ്രസംഗിയുടെ അവസാന ഭാഗത്താണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ചിട്ട് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാര സംഗ്രഹമാണ് ഈ മൂന്ന് പുസ്തകത്തിൽ ദോഷത്വം ജ്ഞാനം സ്നേഹം സദൃശ്യവാക്യം സഭാപ്രസംഗി ഉത്തമഗീതം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹം ഓതർ ആയതിനെ കുറിച്ചും അല്ല സലോമോൻ ഓതർ ആയതിനെ കുറിച്ചും എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒരല്പം കൂടി ഉൾക്കാഴ്ച ആയിക്കോട്ടെ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് എങ്കിലും നമ്മുടെ ബലഹീനത മറവി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു കളയാം മൂവായിരം സദൃശ്യവാക്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ എത്ര സദൃശ്യവാക്യം പറഞ്ഞു അവൻ മൂവായിരം സദൃശ്യവാക്യം പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് എത്ര ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ എത്ര ഉണ്ട് സദൃശ്യവാക്യം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ എത്ര സദൃശ്യവാക്യം ഉണ്ട് ആ ഇത് സാറ് ഹോംവർക്ക് തന്നില്ല ഞങ്ങൾ എണ്ണിക്കൊണ്ട് വന്നേനെ എന്ന് ചെല്ലു പറയുന്നുണ്ട് നയൻ വൺ സെവൻ തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴേ ഉള്ളൂ മൂവായിരം ഇല്ല അപ്പം സലോമൻ പറഞ്ഞ സദൃശ്യവാക്യം മുഴുവൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല മൂവായിരം സദൃശ്യവാക്യം പറഞ്ഞെങ്കിലും ആയിരത്തിനടുത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിനി ചില അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതും ശലോമോൻ്റെ സദൃശ്യവാക്യം ഹിസ്കിയാവിൻ്റെ ആളുകൾ കളക്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു ഞാൻ വായിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കളക്റ്റഡ് ആയിട്ടില്ല കുറച്ചൊക്കെ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ കളക്ഷൻ സെലക്ഷൻ നടന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സലോമോൻ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ വാ കൽപ്പിച്ചു അവൻ്റെ ആത്മാവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് മൂവായിരം എണ്ണം കണ്ട കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി റിസർച്ച് നടത്തി സമയം പാഴാക്കണ്ട ഈ ആയിരം എണ്ണം ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോഴാ ക്ലിക്ക് ആയത് മൂവായിരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എനിക്കൊരു വിഷയം കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ബാക്കി രണ്ടായിരം കൂടെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ ആയിരം എങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തെങ്കിൽ എത്രയോ നന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ റിസർച്ചിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കിട്ടിയതൊന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക വായിക്കാം വാക്യം വായിക്കാം മൂവായിരം സദൃശ്യവാക്യം രചിച്ചു അവൻ മൂവായിരം സദൃശ്യമാക്കിയും പറഞ്ഞു അവന്റെ ഗീതങ്ങൾ ആയിരത്തി അഞ്ച് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ച് ഗീതങ്ങളിൽ എത്ര ഗീതം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗീതമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഉത്തമ ഗീതം മനസ്സിലായോ ആയിരത്തഞ്ച് കവിതകൾ ഗീതങ്ങൾ പോയട്രി മോർ ദൻ തൗസൻഡ് എത്ര എണ്ണം കിട്ടി ഒരെണ്ണം സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് അല്ലേ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത് ദൈവം നമുക്ക് ഈ വചനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുക അവിടെ ശലോമൻ ഇത് മാത്രമേ എഴുതിയുള്ളൂ എന്നാരും ധരിക്കരുത് അദ്ദേഹം ആയിരക്കണക്കിന് സദൃശ്യവാക്യങ്ങളും ആയിരക്കണക്കിന് ഗീതങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിക്കാം വാക്യം വായിക്കും ലബ്നോലിലെ ദേവതാരു മുതൽ ചൂര്യന്മേൽ മുളയ്ക്കുന്ന ഈസോപ്പ് വരെയുള്ള വൃക്ഷാദികളെ കുറിച്ചും മൃഗം പക്ഷി ഇഴജാതി മത്സ്യം എന്നിവയെ കുറിച്ചും അവൻ പ്രസ്താവിച്ചു അപ്പൊ ശലോമന് ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ശാസ്ത്രവും അറിയാമായിരുന്നു ബോട്ടണി സുവോളജി ഞാനിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ശലോമോനാണ് വൃക്ഷ ലതാദികളെ കുറിച്ചും പക്ഷി മൃഗാദികളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് പഠനം നടത്തിയത് ശലോമോനാണ് അവൻ്റെ ജ്ഞാനം കേൾക്കുവാൻ അടുത്ത വാക്യത്തിലുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ വന്നു ശലോമോൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി കേട്ട സകല ഭൂപാലകന്മാരുടെയും അടുക്കിൽ നിന്ന് നാനാ ജാതിക്കാരായ പലരും അവൻ്റെ ജ്ഞാനം കേൾക്കുവാൻ വന്നു ആ അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റും ഒക്കെ താഴെയുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ശലോമോൻ്റെ സദൃശ്യവാക്യം അതുകൊണ്ട് നിസ്സാരമായിട്ട് കളയരുത് അദ്ദേഹം ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായിരുന്നു ഇവ സെബസാറ്റൈൽ ജീനിയസ് ബഹുമുഖ പ്രതിഭ അദ്ദേഹം ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ആർക്കിടെക്റ്റ് ആയിരുന്നു രാജാവായിരുന്നു നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ശില്പി ആയിരുന്നു ആർക്കിടെക്റ്റ് ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ ഭരിച്ച രാജാവായിരുന്നു വളരെ ജ്ഞാനിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു തത്വചിന്തകനായിരുന്നു ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ഒരു കവിയായിരുന്നു എന്തല്ലായിരുന്നു അപ
ആ കർത്താവ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ചെവി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളോടും പറയും ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു തരും എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും അതുകൊണ്ട് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ പലരും ദൈവവിശ്വാസികളായിരുന്നു അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം ഏതാണെങ്കിലും സലോമോൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച ജ്ഞാനമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എന്നിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വരാൻ എന്താ കാരണം സഭാപ്രസംഗി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം സഭാപ്രസംഗി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം സഭാപ്രസംഗി ജ്ഞാനിയായിരുന്നത് കൂടാതെ അവൻ ജനത്തിന് പരിജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചിന്തിച്ച് ശോധന കഴിച്ച് അനേകം സദൃശ്യവാക്യം ചമയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സദൃശ്യവാക്യം ചമച്ചത് ചിന്തിച്ച് ശോധന കഴിച്ച് അനേകം സദൃശ്യവാക്യം ചമച്ചു വെറുതെ കുറെ സദൃശ്യവാക്യം എഴുതിയതല്ല ചിന്തിച്ച് ശോധന കഴിച്ച് അനേകം സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ ചമച്ചു സോ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ അത് ഗ്യാദർ ചെയ്തു ചില കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടായി ആ കളക്ഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടത്തക്ക തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് തന്നെ വന്നാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ പൊതുവായിട്ട് ശലോമോൻ്റെ രചനകളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സദൃശ്യവാക്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ ഇസ്രായേൽ രാജാവായി ദാവിദിൻ്റെ മകനായ ശലോമോൻ്റെ സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ അപ്പോൾ പിന്നെ സംശയത്തിന് ഇടയില്ലല്ലോ ഇതാരുടെ പുസ്തകമാണ് ശലോമോൻ്റെ സദൃശ്യവാക്യം ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് ഇവയും ശലോമോൻ്റെ സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ യഹൂദ രാജാവായ ഇസ്കിയാവിൻ്റെ ആളുകൾ അവയെ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നു കെയിം ഫ്രം അനദർ കളക്ഷൻ ഇത് ശലോമോൻ്റെ സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു രാജാവിൻ്റെ ആളുകളാണ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതും ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം മൂവായിരം സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പല ആളുകൾ അത് കളക്ട് ചെയ്ത് പല രൂപത്തിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ പുസ്തക രൂപത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ദൈവം സെലക്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ പതിനേഴ് ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം ഞാനുകളുടെ വചനങ്ങളെ ചെവിച്ചായച്ച് കേൾക്കുക എൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് മനസ്സ് വെക്കുക എൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് മനസ്സ് വെക്കുക ജ്ഞാനികളുടെ വചനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശലോമോൻ്റെ നല്ലാത്ത ചില ജ്ഞാനികളുടെ വചനങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ശലോമോൻ്റേത് മാത്രമല്ല പൊതുവെ ശലോമോനാണ് എഴുത്തുകാരനെങ്കിലും ശലോമോൻ അല്ലാത്ത ചില ആളുകളും ഇതിനകത്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മുപ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കാം യാക്കയുടെ മകനായ അഗൂരിൻ്റെ വചനങ്ങൾ അഗൂരിൻ്റെ വചനങ്ങൾ അപ്പോൾ അഗൂർ ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല ഒരു സെയിൻറ്റ് ആയിരുന്നിരിക്കണം ഒരു വിശുദ്ധനായിരുന്നിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളും ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏ അഗൂരിൻ്റെ വചനങ്ങൾ വീണ്ടും നമുക്ക് മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കാം ലമുവേൽ രാജാവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ലമുവേൽ രാജാവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ അതാരായിരിക്കും പോലും ലമുവേൽ രാജാവ് ആരായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു രാജാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല യെസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സോളോമൻ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് സലോമോനെ ആ അടുത്ത വാക്യം കൂടെ വായിച്ചോളൂ അവൻ്റെ അമ്മ അവൻ്റെ അമ്മ അവന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത അരുളപ്പാട് അവൻ്റെ അമ്മ അവന് ഉപദേശം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു ക്ലൂ ആണ് അവൻ്റെ അമ്മ അവന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലമുവേൽ ആരെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ക്ലൂ നമുക്ക് രണ്ട് ശാമുവേലിൻ്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം വായിച്ചാൽ സലോമോന് വേറൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്താണത് അവൻ നാഥാൻ പ്രവാചകനെ നിയോഗിച്ചു അവൻ അവൻ യഹോവയുടെ പ്രീതി നിമിത്തം അവനെ യതിദ്യാവ് എന്ന് പേര് വിളിച്ചു യതിദ്യാവ് സലോമന് വേറൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ആ പേര് യതിദ്യാവ് യതിദ്യാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹോവയ്ക്ക് പ്രീതിയുള്ളവൻ ബിലവഡ് ഓഫ് ദ ലോഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലമുവേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഡിവോട്ടഡ് ടു ദ ലോഡ് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിതൻ ഭക്തൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് ലമുവേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാട്ടെ മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ ഒന്നും ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാട്ടെ മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം ലമുവേൽ രാജാവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ അവൻ്റെ അമ്മ അവൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത അപ്പം ദിസ് കുഡ് ബി എ പെറ്റ് നെയിം യൂസ്ഡ് ബൈ ദ മദർ അമ്മ മോനെ എതിദ്യാവെന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം ലമുവേൽ എന്നായിരിക്കും നമുക്കൊക്കെ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്
നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഭക്തനായിരിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനായിട്ട് അപ്പം മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായം ഒരു അമ്മയുടെ വചനങ്ങളാണെന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം അമ്മ മോനെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണം മോനെ നീ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ജീവിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അമ്മയിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച ജ്ഞാനം അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് ശലോമനാണ് പൊതുവെ എഴുതിയതെങ്കിലും പല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ശലോമൻ തന്നെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതുണ്ട് ഇസ്കിയാവിൻ്റെ ആളുകൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതുണ്ട് ആഗൂറിൻ്റെ വചനങ്ങളുണ്ട് അമ്മ മോന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ജ്ഞാന വചനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പയിൽ ചെയ്തിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വായിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് ഓതർ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാം ഒറ്റവാക്കിൽ ശലോമോനാണ് പക്ഷേ ഈ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ ബൈബിൾ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എപ്പോഴെങ്കിലും ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കുസൃതികൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം എങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുള്ളതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾക്കിത് സഹായമായിട്ട് തരും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പുസ്തകത്തിൻ്റെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചിന്ത എന്താണ് ഞാൻ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ചില ചോദ്യ പേപ്പറിൽ തന്നെ ഉത്തരം ഉണ്ടാവും ശ്രദ്ധിച്ച് ചോദ്യ പേപ്പർ വായിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചില പരീക്ഷകൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെയിൻ ചിന്ത എന്താണെന്ന് ചോദ്യ പേപ്പർ നോക്കിയിട്ട് പറയൂ എന്താണ് ജ്ഞാനം ദ വിസ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം വെറും ജ്ഞാനമല്ല ദൈവ ഡിവൈൻ വിസ്ഡം ദൈവീക ജ്ഞാനം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വിഷയം ഏഴാം വാക്യം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യം യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്നു ഡിവോഷൻ ടു ഗോഡ് അവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിൽ നിന്നാണ് ആരാധനയിൽ നിന്നാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിയർ ആരാധന അവിടെ നിന്നാണ് ജ്ഞാനം തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ വിവരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവസാനം പറഞ്ഞത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സാരം കേൾക്കുക ഫിയർ ഗോഡ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക അപ്പൊ ദൈവഭയം നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ ഈ നാട്ടിൽ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് ആരെയും ഭയമില്ല ദൈവത്തെ പോയിട്ട് ഒരാളെയും അപ്പം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഭയപ്പെടണം തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം അപ്പം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടാൽ ജ്ഞാനം നിനക്ക് ലഭിക്കും മൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഈ കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുന്ന മനുഷ്യനും കണ്ടോ ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുന്ന മനുഷ്യനും വിവേകം ലഭിക്കുന്ന നരനും ഭാഗ്യവാൻ വൈസപ്പ് എന്നാണ് ഈ പുസ്തകം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഗെറ്റ് വൈസ് ഗെറ്റ് വിസ്ഡം നാലിൻ്റെ ഏഴ് നാലിൻ്റെ ഏഴ് ജ്ഞാനം തന്നെ പ്രധാനം ജ്ഞാനം തന്നെ പ്രധാനം ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക സകല സമ്പാദിച്ചാലും വിവേകം നേടുക വിത്ത് ഓൾ യുവർ ഗെറ്റിംഗ് ഗെറ്റ് വിസ്ഡം നിനക്കുള്ളത് എല്ലാം വിറ്റാലും തിരക്കേടില്ല എന്ത് സമ്പാദിക്കണം വിസ്ഡം ദൈവിക ജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കുക അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിന്തയാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുക സ്വന്ത വിവേകത്തിൽ ഊന്നരുത് നിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും അവനെ നിനച്ചു കൊള്ളുക അവൻ നിന്റെ പാതകളെ നേരെയാക്കും നിനക്ക് തന്നെ നീ ജ്ഞാനിയായി തോന്നരുത് യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് ദോഷം വിട്ടുമാറുക സി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്തരം പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് തന്നെ നീ ജ്ഞാനിയായി തോന്നും മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഓ എനിക്കിപ്പോൾ ദൈവിക ജ്ഞാനമൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഐ എം സോ വൈസ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ബിരുദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മേഖലയിൽ പഠിക്കാനേ ഒന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും ഒരിക്കലും നിനക്ക് തന്നെ നീ ജ്ഞാനിയായി തോന്നരുത് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് അവർക്ക് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വെളിപ്പാടിൻ്റെയും ആത്മാവിനെ നൽകണം വി നീഡ് വിസ്ഡം ഗോഡ്ലി വിസ്ഡം നിനക്ക് തന്നെ നീ ജ്ഞാനിയായി തോന്നരുത് നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നിൻ്റെ വിവേകത്തിൽ നീ ഊന്നുകയും അരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ജ്ഞാനമുണ്ടെന്നും വിവേകം ഉണ്ടെന്നും ഒക്കെ തോന്നുമ്പോൾ അപകടമാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം നമ്മളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഒന്ന് കോരിന്ത്യ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പതാം വാക്യം വോട്ട് ഈസ് വിസ്ഡം വോട്ട് ഈസ് വിസ്ഡം ക്യാൻ യു ഡിഫൈൻ വിസ്ഡം യേശുവാണ് വിസ്ഡം ഏ ജ്
ജ്ഞാനം കൃപാവരത്തിൽ ഒന്നാമത് ജ്ഞാനമാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനം ദ ഫസ്റ്റ് ഈസ് വിസ്ഡം ഇവിടെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത് ലഭിക്കുന്നത് ജ്ഞാനം പിനീഡ് വിസ്ഡം അത് കഴിഞ്ഞ ബാക്കിയൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗോഡ്ലി വൈസ് ദൈവ വിഷയമായി ബുദ്ധിയുള്ളവനാകണം ദൈവത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമാനാകണം ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാനാകണം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിമാനാകണം അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധി നമുക്ക് ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ കിട്ടും ഹീ ഈസ് അവർ വിസ്ഡം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിലേക്ക് ഈ പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിലെല്ലാം സൂചനയുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ആണ് ഈ ജ്ഞാനം നമുക്ക് നൽകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വേണേൽ ഒരു പക്ഷേ ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ച് പോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ വായിച്ചാൽ യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നമുക്ക് സദൃശ്യവാക്യത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു ടു തേർട്ടി വൺ യഹോവ പണ്ട് പണ്ടേ തൻ്റെ വഴിയുടെ ആരംഭമായി തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ആദ്യമായി എന്നെ ഉളവാക്കി ആരെ ഉളവാക്കി എന്നെ ഉളവാക്കി ആരാണ് ഞാൻ യേശുവ എന്നെ ഉളവാക്കി നീ എൻ്റെ പുത്രൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെ ഉളവാക്കി ഞാൻ പുരാതനമേ ആദിയിൽ തന്നെ ഭൂമിയുടെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് മുമ്പേ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഐ എം അപ്പോയിന്റഡ് ഭൂമി ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ എന്നെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു വീണ്ടും ആഴങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ആഴങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ അതാണ് അവൻ സകലത്തിൻ്റെയും ആരംഭം എന്നൊക്കെ ഈ കൊലോസിലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു വെള്ളം നിറഞ്ഞ ഉറവുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ പർവ്വതങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പേയും കുന്നുകൾക്ക് മുമ്പേയും ഞാൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ബിഫോർ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ബിക്കോസ് എല്ലാം അവൻ മുഖാന്തരമാണ് ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉളവാകുന്നതിന് മുമ്പേ പുത്രനുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക വായിക്കാം അവൻ ഭൂമിയെയും വയലുകളെയും ഭൂതലത്തിന്റെ പൊടിയുടെ തുകയെയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത സമയത്ത് തന്നെ അവൻ ആകാശത്തെ ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ആഴത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗത്ത് വൃത്തം വരച്ചപ്പോഴും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാണ് ശാലോമോൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ തെറ്റി ശാലോമോൻ അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് ആരാ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ വായിക്കാം അവൻ മീതെ മേഘങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചപ്പോഴും ആഴത്തിന്റെ ഉറവുകൾ തടിച്ചപ്പോഴും വെള്ളം അതിന്റെ കൽപ്പനയെ അതിക്രമിക്കാത്ത വണ്ണം അവൻ സമുദ്രത്തിന് അതിരുവച്ചപ്പോഴും ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടപ്പോഴും ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ ശില്പി ആയിരുന്നു ഉണ്ടോ ഞാൻ ശില്പി ആയിരുന്നു അതാണ് ഉളവായതൊക്കെ അവൻ മുഖാന്തരമാണ് സോ ദ ഡിസൈൻ വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഈ ഡിസൈനും ശില്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതൊക്കെ കർത്താവാണ് എന്റെ കാരണം എന്താ ഇടവിടാതെ അവന്റെ മുമ്പിൽ വിനോദിച്ചു കൊണ്ട് ദിനം പ്രതി അവന്റെ പ്രമോദമായിരുന്നു അവന്റെ ഭൂതലത്തിൽ ഞാൻ വിനോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്റെ പ്രമോദം മനുഷ്യപുത്രന്മാരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ അതാണ് ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മളെ തരുന്നത് അവന്റെ പ്രമോദം ആരോട് കൂടെ ആയിരുന്നു മനുഷ്യൻ ഇല്ലാഞ്ഞപ്പോ തന്നെ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യുമെന്നും അവനെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിക്കുമെന്നും ഒക്കെ ആർക്കറിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആരെ അയക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അടിയനീത ഒരു സങ്കടത്തോടെ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പോയേക്കാം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ദ വെരി മോമെന്റ് ആരെ അയക്കേണ്ടത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അടിയനീത അടിയനെ എൻ്റെ പ്രമോദം ആരോട് കൂടെയാണ് ഗോഡ് സോ ലൗ ദ വേൾഡ് ദാറ്റ് ഈ ഗേവ് ഹിസ് ഓൺലി ബി ഗോട്ട് ആൻഡ് സൺ അപ്പം നമ്മളെയൊക്കെ ദൈവം എത്ര വിലപ്പെട്ടവരായിട്ട് എന്നെ കണ്ടു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിനൊരു സ്തോത്രം പറയണം കേട്ടോ കാരണം ദൈവം അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ തന്നെ അതിപ്പോൾ ഇതും കൊലോസിലേഖനം കൂടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ യേശുവിൻ്റെ മഹത്വം എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം മുതൽ അങ്ങോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിമയാണ് തത്വത്തിൻ്റെ മുദ്രയാണ് സകലവും അവൻ മുഖാന്തരമാണ് ഉണ്ടായത് സകലത്തെയും അവൻ്റെ ശക്തിയുള്ള വാക്കുകൊണ്ടാണ് അവൻ വഹിക്കുന്നത് ഹീസ് പ്രീ എമിനൻറ്റ് എല്ലാറ്റിലും മുമ്പേ അവനാണ് അവസാനം പറയുകയാണ് അവൻ എല്ലാറ്റിലും എല്ലാം നിറയ്ക്കുന്നവൻ്റെ നിറവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം ക്രൈസ്റ്റാണ് ഫ്രം ഹിം ആൻഡ് ടു ഹിം എല്ലാം അവനിൽ നിന്നും അവനിലേക്കും അവനാലും അതുകൊണ്ട് ഈ സൃഷ്ടിയുടെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ തന്നെ ശലോമോൻ
പലതരത്തിൽ ഇതിനെ വിഭജിക്കാം ഞാൻ രണ്ട് വിഭജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ഒൻപത് അധ്യായങ്ങൾ എ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ വിസ്ഡം ആൻഡ് ഫോളി ജ്ഞാനവും അവിവേകവും അല്ലെങ്കിൽ പോഷത്വവും ബുദ്ധിശൂന്യതയും ജ്ഞാനവും തമ്മിലൊരു താരതമ്യമാണ് ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഒരു താരതമ്യ പഠനമാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ജ്ഞാനം ഓൺ ദ വൺ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഫോളിഷ്നസ് ഫോളി ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഘോഷത്വം അല്ലെങ്കിൽ മല പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മണ്ടത്തരം ഘോഷത്വം അത് പോളിഷ്ഡാണ് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ മണ്ടത്തരം മനുഷ്യൻ്റെ മണ്ടത്തരം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രചരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ശലോമോൻ്റെ സദൃശ്യവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ ആൻഡ് കമ്പൈൽഡ് ആൻഡ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ഹിം ശലോമോൻ തന്നെ എഴുതി ശലോമോൻ തന്നെ ശേഖരിച്ചു വെച്ച ശലോമോൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് നമ്മൾ കാണണം അറിയണം എന്ന് താൻ ആഗ്രഹിച്ച ശലോമോൻ്റെ സദൃശ്യവാക്യം പത്താം അധ്യായം മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് അധ്യായം വരെ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ശലോമോൻ്റെ സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ തന്നെ കമ്പൈൽഡ് ബൈ ഹെസിക്കിയ രാജാവായ ഹെസക്കിയാവിൻ്റെ ആളുകൾ നേരത്തെ ഒരു വാക്യം വായിച്ചു ഓർക്കുന്നില്ലേ ഇവയും ശലോമോൻ്റെ സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഒന്നൊന്ന് വായിച്ച പെട്ടെന്ന് പിടിയിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഇവയും ശലോമോന്റെ സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ ഇവയും ശലോമോന്റെ സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ യഹൂദ രാജാവായ ഹിസ്കിയാവിന്റെ ആളുകൾ അവയെ ശേഖരിച്ചിരിക്കും അതിന് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞത് ഇത് തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് താൻ തന്നെ കളക്ട് ചെയ്തത് മറ്റേത് ഹിസ്കിയ രാജാവിന്റെ ആളുകൾ കളക്ട് ചെയ്തത് മുപ്പതാം അധ്യായം ആഗൂറിന്റെ വചനങ്ങൾ മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായം ഒരു ജ്ഞാനിയായ അമ്മയുടെ വചനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലമുവലിന്റെ വചനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു ചൂസ് എ ഗുഡ് വൈഫ് ഒരു നല്ല ഭാര്യ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് സാമർഥ്യമുള്ള ഭാര്യ ആരാണ് അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് മോനെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ഗൗരവത്തിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു എഴുതിക്ക് കുഴപ്പമില്ല മോനെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പം ഒരു വിവരമുള്ള കൊച്ചിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം സാമർഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വെർച്വസ് വുമൺ സൽഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരാളെ വേണം കല്യാണം എന്നിട്ടും പുള്ളിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയല്ലോ അറിയാമല്ലോ ഈ ജ്ഞാനം കേട്ട പാർട്ടിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ എത്ര അധികം അതുകൊണ്ട് വളരെ വിവേകത്തോടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപകടം ഉണ്ട് അതിനൊരു അധ്യായം തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വിവാഹം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനമാണ് ജീവിതത്തിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്ന അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പ്രത്യേക അധ്യായം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ പുസ്തകത്തെ വേണമെങ്കിൽ തിരിക്കാം ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ ജ്ഞാനവും പോഷത്വവും ഈ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ ശലോമോൻ്റെ വചനം ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെ ഹിസ്കിയാവ് കളക്ട് ചെയ്ത ശലോമോൻ്റെ വചനം മുപ്പത് ആഗൂറിൻ്റെ വചനം മുപ്പത്തി ഒന്ന് അമ്മയുടെ വചനങ്ങൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാം അമ്മയുടെ വചനം നമ്മൾ തെറ്റിച്ചെടുക്കരുത് രാ ശലോമോൻ്റെ അമ്മയുടെ വചനങ്ങൾ എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രഹിക്കണം ഇനി വേറൊരു തരത്തിൽ കൂടി വേണമെങ്കിൽ വിഭജിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പല തരത്തിൽ വിഭജിക്കാം ഒരു ആളുടെ ജീവിത ചര്യയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിഭജിക്കാം പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കുറേ കൂടെ അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഡിവിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ കൗൺസിൽ ഫോർ യങ് മെൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു യൗവനക്കാരായിട്ടുള്ള ബാല്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പത്ത് അധ്യായങ്ങളുണ്ട് ഒരു യങ് മാൻ ചാപ്റ്റർ വൺ ടു ടെൻ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഒരു യൗവനക്കാരൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സമയം ലഭ്യമാകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പം ഒരു യൗവനക്കാരൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഞങ്ങളത് കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ എന്ന് ചിലരൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അവരെ അഭ്യസിപ്പിക്കണം പത്ത് അധ്യായം വെച്ച് അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ വിഷമമായതുകൊണ്ട് പത്ത് വാക്യം വിഷമമാകും പിന്നെ പത്ത് അധ്യായം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്കൊരു താല്പര്യമുണ്ട് സമയം കിട്ടിയാൽ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് ചെയ്യാം ഈ പത്തിൽ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരധ്യായത്തിന് ഒരു വാക്യം വെച്ച് ടെൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ പത്തിൽ പത്ത് മാർക്ക് മേടിക്കാനല്ല ഓരോ അധ്യായത്തിൽ നിന്നും ഓരോ വാക്യമെങ്കിലും എടുത്ത് കാണിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാണിക്കാൻ
പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ ജ്ഞാനം അവിടുന്ന് ഒരു പത്തെണ്ണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് സമയം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാം അവസാനം ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ഭരണകർത്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കിങ്സ് ആൻഡ് റൂളേഴ്സ് രാജാക്കന്മാരും ഭരണ അപ്പോൾ നമ്മളത് രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിലില്ല ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് കാരണം യു ആർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റൂളിങ് എ ഹൗസ് നിങ്ങളുടെ വീടെങ്കിലും ഭരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ കമ്പനി ഭരിക്കുന്നുണ്ട് റൂ നമ്മളെ അയലൊക്കെക്കാരെ ഭരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ചിലർക്ക് നിൻ്റെ ഭരണം ഇവിടെ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആരും ഇതൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഭരണരംഗത്തില്ലാത്തവർ ആരും ഇല്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും ഭരണക്കാരാണ് അല്ലേ ചിലവർ ചില നമ്മളൊരു ഭയങ്കര ഭരണക്കാരിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവനൊരു ഭയങ്കര ഭരണക്കാരനാണ് അപ്പം നമ്മളും ഭരണത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ ഭരണത്തിലില്ലെന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നവരാണ് വേറെ ആരെയും ഞാൻ ഭരിക്കാൻ പോകാറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭരണ തലങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ആണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഒരു മാനേജർ ഒരു സൂപ്പർവൈസർ ഒരു വീടിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വി നീഡ് സ്പെഷ്യൽ വിസ്ഡം എങ്കിൽ മാത്രമേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താനും കുടുംബത്തെ കൊണ്ടുപോകാനും നമ്മുടെ കമ്പനി കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിലൊരു പത്തെണ്ണം പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്കൊരു താല്പര്യമുണ്ട് കാരണം അതൊരു സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തിരിക്കാം ഫോർ യങ് മെൻ ജ്ഞാനം വിസ്ഡം ഫോർ യങ് മെൻ വിസ്ഡം ഫോർ ഓൾ മെൻ വിസ്ഡം ഓർ ഫോർ പീപ്പിൾ ഇൻ അതോറിറ്റി അധികാരങ്ങൾ കൈയാളുന്ന ആളുകൾക്ക് സകല മനുഷ്യർക്കും ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ആ തരത്തിലും ഈ പുസ്തകത്തെ പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ പുസ്തകം ഇനി എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാസ്തവത്തിൽ സങ്കീർത്തനം പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒറ്റയടിക്കത് അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ച് തീർക്കാനാണ് എളുപ്പം കാരണം ഓരോ അധ്യായം എടുത്ത് ഓരോ വാക്യം വെച്ച് വിശകലം ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൊല്ലങ്ങൾ വേണ്ടി വരും തീരാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് വി പഠനവിധേയമാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആപ്തവാക്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നുള്ളതും ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് സെഷനിൽ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഏതാണെങ്കിലും ദൈവം തൻ്റെ കരുണയാൽ ആർദ്ര കരുണയാൽ ഇത്രയും ജ്ഞാനം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുവാൻ തക്കവണ്ണം തൻ്റെ ഒരു ദാസനെ ഉപയോഗിച്ച് തോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്ക് ശലോമനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിലപ്പം അദ്ദേഹം അവസാനമായപ്പം വഴിതെറ്റിപ്പോയി എന്നൊക്കെ ഒരു ചിന്ത കാണും അടുത്ത പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പം മാറിക്കോളും അടുത്ത പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പം ഏതാ അടുത്ത പുസ്തകം ഏതാ അടുത്ത പുസ്തകം ഏതാ സഭാ പ്രസംഗി അത് മുഴുവൻ പോഷത്വമാണെന്നല്ലേ സാറ് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ആ പോഷത്വം എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ച് അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് പലർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് അതുകൊണ്ട് പലരും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സലോമോൻ്റെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരോരോ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ സലോമോനെ ഒന്നും വിധിക്കാൻ പോകണ്ട സലോമോൻ്റെ കാര്യം ആര് തീരുമാനിക്കട്ടെ ദൈവം ശലോ നമ്മുടെ കാര്യമാണ് അവനവൻ വിശ്വാസത്തിലിരിക്കുന്നു എന്ന് അവനവനെ തന്നെ അതിന് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും മേലിങ്ങനെ ന്യായവിധി എന്നാൽ വെൻ യു കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ പോഷത്തെ അല്ല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ ട്രൈഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ഫൈനലി ഐ കേം ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ഓൾ വാനിറ്റി സോ ഐ ഹവ് ടേൺ ഞാൻ അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി ഞാൻ നല്ല വഴിക്ക് വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെ ഈ സാരം കേൾക്കുക ഞാൻ എല്ലാം കണ്ടതാ മക്കളെ ഇതാണ് ഏറ്റവും ശരി അതുകൊണ്ട് ഈ അടുത്ത പുസ്തകം കംപ്ലീറ്റ് പൊല്യൂഷൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടത് ഇതിനേക്കാൾ ജ്ഞാനമാണ് ഈ ജ്ഞാനത്തേക്കാൾ അടുത്ത ലെവൽ ജ്ഞാനമാണ് എന്തിൽ കിടക്കുന്നത് സഭാ പ്രസംഗി കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ശലോമോനെ കുറിച്ച് മോശം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊക്കോട്ടെന്ന് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നതൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നോട് ചിലരെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സാർ മദ്യം കഴിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് സാർ കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ടാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് കഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ശലോമോൻ കഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കഴിക്കേണ്ടെന്
ദാവീദിനെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം അബ്രഹാമിനെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം എത്രയോ ആളുകളെയാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എത്ര കരുണയോടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്ത് മാത്രമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടിയുള്ള രക്ഷ നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ വൻ പദ്ധതി ഒന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ വരെ അവൻ കണ്ടിരുന്നു ഇനി ജനിക്കാനിരിക്കുന്നവർ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറഞ്ഞത് ഇവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇവരുടെ ശുശ്രൂഷയാൽ കർത്താവിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു സോ ആ കർത്താവിൻ്റെ ദിവ്യജ്ഞാനത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾ നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വന്ന് നിന്റെ ആ ജ്ഞാനത്തിന് മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ വിനയപ്പെടുത്തുന്നു പൗലൂസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഹാ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം ധനം അറിവ് എന്നിവയുടെ ആഴമേ കർത്താവ് അതിൻ്റെ ആഴം ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുകയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ വെറും നിസാരന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ വെറും പൊടികളും കർത്താവ് കൃമികളുമാണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കർത്താവ് വലിയവരാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോയാൽ ഞങ്ങളുടെ പോഷത്തെ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വന്തം വിവേകത്തിൽ ഊന്നാതെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ജ്ഞാനികളെന്ന് തോന്നാതെ വിനയപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് നിൻ്റെ പുത്രനും ആ ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിനും കർത്താവ് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ഇന്ന് രാവിലെ വചനം കേട്ട ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ കർത്താവ് നിന്നെ കൃപയാൽ നിറയ്ക്കണമേ എല്ലാ പോഷത്തങ്ങളും ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകുവാൻ നിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങൾ നിറയുവാൻ നിൻ്റെ ജ്ഞാനം ഞങ്ങളിൽ നിറയുവാൻ ഈ ലോകത്തിന് നിന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തവരായിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കാര്യങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കുകയും തിരുനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്ത